இப்போ நேற்று வரைக்கும் வந்து நாங்கள் அமைதியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக எங்கள் குடும்பத்தினர் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் சொந்தக்காரங்களை வச்சு தூரத்து சொந்தங்களை வச்சு எங்கள்கிட்ட ரேட் பேசிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ எங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ வில நீங்கள் அமைதியாக இருங்க உங்களுக்கு நாங்கள் எவ்வளோ செய்கிறோம் கடனை உடனே அடைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போது அணுகிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கி காலையில் கூட இதை வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ நாங்கள் ஆ எங்கள் சங்கத்தோட முன்னேற்றத்துக்காக இந்த ஒரு இயக்கம் எங்கள் அப்பா வந்து சொன்னாங்க இது மாதிரி இவங்க வந்து எனக்கு தான் ஒன்றும் செய்யல எங்கள் இந்த சமுதாயத்துக்காக ஏதாவது செய்வாங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஒன்றுமே செய்யல அப்படின்னு சொல்லி கண்கலங்கினாங்க அதோட வெளிப்பாடு தான் இன்றைக்கி நாங்கள் ஒரு இயக்கம் மா ஆரம்பித்து மாவீரன் ஜெயகுரு வன்னிய சங்கம் அப்படின்னு ஒரு ஆரம்பித்து ஒரு சமுதாயத்துக்கு நல்லது பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் இத்தனை வருஷமாக இப்போது கூட்டணி போயிருக்காங்க பாமக வந்து கூட்டணி போயிருக்காங்க அதிமுகவோட ஒரு பத்து கோரிக்கை வச்சுருக்காங்க எங்கள் சமுதாயத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லி எந்த கோரிக்கை ஒன்றாவது வச்சுருக்காங்களா ஒரு கோரிக்கை கூட இல்லை இருபத்தஞ்சு பேர் தியாகிகள் உயிரிழந்தாங்க இடஒதுக்கீடு போராட்டத்தில் அவங்களுக்கு மாதம் வந்து பென்ஷன் மூவாயிரம் ரூபா வருது அது ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாவை அவங்களால ஏற்றி கொடுக்க முடியாதா அவங்களுக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பு அவங்க குடும்பத்தில் யாரோ ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பு உண்டாக்கி கொடுக்க முடியாதா இல்லை ஒரு வாழ்வாதாரத்தை அவங்களுக்கு உருவாக்கி கொடுக்க முடியாதா இதெல்லாம் இவங்க ஏன் இன்னும் செய்யலை இது வந்து ஏன் ஒரு கோரிக்கையாக அவங்க சேர்க்கல இதில் இது வந்து இவங்க கூட்டணி போ பணத்துக்கு மாற்றம் முன்னேற்றம்னு அன்பு முனையவர்கள் வந்து பேசுகிறாங்க எல்லாமே ஒரு ஒரு வள வளர்ச்சி வந்துகிட்டு இருந்தது அதை இப்போ பணத்துக்காகவும் எல்லா பணத்துக்காகவும் பதவிக்காகவும் ஐயா வந்து இதுக்கு சீர்க்க குலைச்சிட்டாங்க தொண்ணூறு சதவீதம் வந்து இப்போ அவங்களாவே காலி பண்ணிக்கிட்டாங்க அவங்கள மீதி பத்து சதவீதம் இருக்குது அதை வந்து இந்த சங்கம் மூலமாக எங்கள் சமுதாய மக்கள் எங்கள் இளைஞர்கள் அனைவருமே ஒரு மஞ் மஞ்சள் படை புரட்சி வந்து இந்த எலெக்ஷனில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் காடு வெட்டியார் இல்லாமல் வந்து பாமக இல்லை பாமக இல்லாமல் காடு வெட்டியாரும் இல்லை இது உண்மைதான் மாவீரனை வந்து ஐயா தான் உருவாக்குனாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது எங்களால் ஆயிரம் மாவீரனை உருவாக்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த மாவீரனை இன்னொரு மாவீரன் அவங்களால ஏன் உருவாக்க முடியல இன்னும் அவங்க உருவாக்கிட்டு போகலாம்ல மாவீரனை வந்து ஐயா உருவாக்க உருவாக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு தவறான செய்தி அது அவங்களோட அருமையா அறி அறியாமையோட வெளிப்பாடு அது மாவீரன் அப்படின்றது வந்து மக்களோட ஒரு சொத்து அவங்க மக்கள் உருவாக்கியது தான் மாவீரன் காடு வெட்டியார் அவர்கள் சமுதாயத்துக்காகவே கடைசி வரைக்கும் இருந்தாங்க வாழ்ந்தாங்க உழைச்சாங்க அப்படி இருக்கும்போது முப்பத்தஞ்சு வருஷம் அவங்க கூட இருந்தாங்க மூத்த மகன் அப்படின்னு எல்லாமே சொல்கிறாங்க ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் அவன் எங்கள் அப்பாவை வந்து வந்து திருமாவளனவர்கள் டிஎம்கே டிஎம்கே கட்சி ஏடிஎம்கே கட்சி எல்லாரையும் வந்து விமர்சனம் செய்ய சொல்கிறாங்க ஆனால் அடுத்த நாள் வந்து அவங்க கூட போயிட்டு பேசிவிட்டு அவங்க வீட்டில் விருந்து சாப்பிட்டுட்டு வராங்க இன்றைக்கி வந்து எண்பது வகையான உணவு வந்து பரிமாறப்படுது ஒரு இடத்துல அப்படி இருக்கும்போது மரக்காணம் கலவரத்தில் வந்து ரெண்டு பேர் உயிரிழந்திருக்காங்க எங்கள் அப்பா உள்பட நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்கள் வந்து நிறைய பேர் உள்ளே போயிருக்காங்க கேஸ் வாங்கி இவ்வளோ இது பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து ஏன் ஒரு பாமக கட்சியினர் இருக்காங்க நிர்வாகிகள் அந்த நிர்வாகிகளுக்கு வந்து எலெக்ஷன் டைமில் அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல சாப்பாடு தர முடியல அவங்களால நீங்கள் இருக்கிறத சாப்பிட்டுட்டு ஏதோ பண்ணுங்க அப்படின்னு அப் அவங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காம இன்றைக்கி வந்து கூட்டணி ஒரு ப பணத்துக்காகவும் பதவிக்காகவும் எண்பது வகை சாப்பாடு நாங்கள் வந்து நாங்கள் தான் எல்லாமே அடுத்து இது வெற்றி கூட்டணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க வெற்றி கூட்டணின்னு சொல்லும்போது இது வந்து வன்னியர் கட்சி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வன்னியர் கட்சின்ற போது அப்போ இந்த சமுதாயத்துக்கு என்ன பண்ணியிருக்கீங்க என்ன பண்ணியிருக்கீங்கன்னு பார்த்தா ஒன்றுமே இல்லை இதில் வன்னியர் கல்வி கோயில் அப்படின்னு ஒன்று உருவாக்குனீங்க அந்த கல்வி கோயிலில் என்ன சொன்னீங்க யார் எந்த இந்த சமுதாயத்தை என் சமுதாயத்தை சேர்ந்த மக்களுக்கு ஒரு பைசா கூட வாங்காமல் நான் வந்து ஃப்ரீயாக அவங்க எல்லோரும் படிக்க வைப்பேன் வேலை வாய்ப்பு உண்டாக்கி தருவேன் எல்லாமே செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அந்த வன்னியர் கல்வி கோயில் அப்படின்றது வந்து இன்றைக்கி சரஸ்வதி பொறியியல் கல்லூரி அப்படி மா அப்படின்னு மாற்றப்பட்டிருக்கு இப்போ ஒவ்வொரு இது சீட்டுக்கும் அவங்க 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 காசு வாங்கிக்கிட்டு இது பண்ணிக்கிட்டுருக்காங்க அதுவும் இல்லாமல் இவங்க அதிமுக கூட கூட்டணி வச்சது வந்து எங்களோட குடும்பத்தை அழிக்கணும் மாவீரன் பேரை வளர்க்கக்கூடாது இன்னொன்று மெயினான விஷயம் என்னென்னா வன்னியர் அர பொதுநல வாரியத்தில் வந்து அது செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வரக்கூடாது இதுதான் இவங்களோட திட்டம் வன்னியர் பொது நல திட்டங்கள் பொது நல வாரியங்கள் வந்துருச்சுன்னா அனைத்து அறக்கட்டளை சொத்துக்களும் அது கீழே கொண்டு வரணும் அப்படின்ற ஒரு ரூல் வந்துடும் அதனால் இவங்களுக்கு வந்து இவங்களால் சம்பாதிக்க முடியாது இதுதான் இப்போ அவங்க வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஸ்ட்ராட்டஜியாக எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க சமுதாயத்துக்கு நாங்கள் செஞ்சுன்னு சொல்லுவோம் என்ன செஞ்சாங்க அதை சொல்ல சொல்லுங்கள்
இப்படி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டது எப்படி போனி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டீங்க என்ன சொல்லி ஊருக்குள்ள நுழையக்கூடாது ஊர்ல உள்ளவங்கள்ட்ட எல்லாம் பர்மிஷன் வாங்கிட்டு தான் நாங்க கல்யாணம் பண்ணணும் எங்க வீட்டை விட்டு வெளில போனாலே ஊர்ல உள்ளவங்கள்ட்ட பர்மிஷன் வாங்கணும் ஒரு நிலம் ஒரு ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும்னா ஊர்ல உள்ளவங்கள்ட்ட நாங்க பர்மிஷன் வாங்கணும் ஐயா வீட்டுக்கு தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்னு ஒரு சட்டம் போட்டிருக்காங்க எதுக்காக அந்த சட்டம்னு எங்களுக்கு தெரியல இல்லை அவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் அடிமையாக இருக்கணும்னு விரும்புகிறாங்களா என்னன்னு தெரியல நாங்கள் ஒரு இடம் வாங்குகிறோம் அதை நாங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணுன்னா நாங்கள் ஊர்க்காரங்களை கேட்டு செய்யணுன்றாங்க அப்பாவை பற்றி எந்த விஷயம் செஞ்சாலும் அதை வந்து ஊர்க்காரங்க கட்சிக்காரங்க எல்லோரும் கேட்டு நாங்கள் ஆலோசித்து தான் செய்கிறோம் அப்படி இருக்கும்போது இந்த வீட்டு விஷயத்தில் வந்து ஒரு கல்யாணம் நடக்குது அப்படின்னா ஊர்க்காரங்களுக்கு தெரிவிக்கலாம் ஆனால் அதில் வந்து நிறைய எதிர்ப்புகள் பிரச்சனைகள் இருக்கிறதுனால அது சிலரிடம் சொல்லலை அவங்க தான் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரச்சனை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எங்கள்கிட்ட கேட்காமல் நீங்கள் எப்படி கல்யாணம் பண்ணுவீங்க நீங்கள் யார் வந்து அப்படி பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு இது வந்து இதுக்கு முன்பே எனக்கு நியூஸ் வந்தது அந்த பொண்ணை கடத்துறதுக்காக எங்கள் ஊரில் உள்ளவங்களுக்கு எங்களுக்கு இருக்கிறது ஒரு பன்னெண்டு லட்ச ரூபா பதினஞ்சு லட்ச ரூபா வீட்டு கடை ஆனால் அந்த ஊருக்காரங்களுக்கு பத்து லட்ச ரூபா காசு கொடுத்து அந்த பொண்ணை கடத்த சொன்னாங்க ஊருக்காரங்களுக்கு காசு கொடுத்து தான் இப்போ தகராறும் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதனால தான் ஊருக்காரங்க வந்து எங்களை அடிக்கிறது என் தங்கச்சி வீட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடாதுன்னு அடித்து துரத்துறது எங்கள் அம்மாவை அடிக்கிறது இப்போ கனல் போனால் அவனுக்கும் ஆபத்து இருக்குது அவனையும் தூக்கணும்னு சொல்கிறது இதெல்லாமே பணம் கொடுத்து செய்கிறாங்க இது உண்மை பல பேருக்கு தெரியாம இருக்கு ஏன்னா எங்க அண்ணன் இருக்கவில்லையே கட்சியில எனக்கம்மா இல்ல உள்ளுக்குள்ள பணி போட்ட இது மாதிரி போய் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு அது வெளிய உலகத்துக்கு தெரியாது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுக்கு அப்புறமே அவர் அரசியல எப்படி ஈடுபாடு இருந்தாருன்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னாலே அதுல தெரியும் அவருக்கும் கட்சியில அவரையும் ரொம்ப டாமினேட் பண்ணி தான் வச்சாங்க எங்க அண்ணனையே இயற்கையான சாவு கிடையாது ஒரு மருத்துவ கொலைன்னு தான் சொல்லணும் ஸ்லோ பாய்சன் கொடுத்து கொண்ட மாதிரி தான் அவரை ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கக்கூடியே பிரச்சனை உருவாகிடுச்சு நான் தான் இருந்தேன் கொண்டுட்டாங்க ஒரு <laughs> 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 சாரி ஐயா ஐயா வீட்டில் ஒரு பார்ட்டி வச்சுருந்தாங்க அந்த பார்ட்டியில் போய் எங்கள் அண்ணன் சாப்பிட்டாங்க சாப்பிட்டுட்டு வந்த உடனே சொன்னாங்க எங்கள் அண்ணன் அங்கே மனைவி ஏதோ சாப்பாடு வச்சாங்க எனக்கு மட்டும்தான் வச்சாங்க வேறு யாருக்கும் வைக்கல நான் கவனித்தேன் அந்த சாப்பாடை சாப்பிட்டதுக்குள்ள நெஞ்செல்லாம் எரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு எனக்குன்னு சொன்னாங்க அதில் இருந்து தான் அவருக்கு உடம்பு சரியில்லாத போச்சு ஓகே நீங்கள் இதை சொல்கிறீங்க யார் வந்து இது ஏன் அவங்க பண்ணணும்னு அவசியம் அவங்க வந்து எங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக தானே இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது இந்த கல்யாணம் நடந்து ஒரு பிரச்சனை வீட்டில் வந்து மாவீரன் தாயாரை வந்து அடிக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு பிரச்சனை வரும்போது அன்றைக்கி ஏன் பாமகவை சேர்ந்த யாரும் வந்து நிற்கல அன்றைக்கி ஏன் அடிச்சிங்க அப்படின்னு யாரும் கேட்கல வைத்தியம் இருக்காங்க மாவட்ட செயலாளர் ரவி அவர்கள் இருக்காங்க எல்லாருமே இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது வந்து மாவீரன் தாயார் மேலே கை வைக்கிறதுக்கு யாருக்கு என்ன உரிமை இருக்குது அப்படின்னு அவங்களாம் வந்து நின்றுக்கணும் அப்போ ஏன் யாரும் வரல இதுக்கான பதில் நீங்கள் கேளுங்க எங்களை வந்து பாமகவால் பாதிக்கப்பட்ட அனைத்து நிர்வாகிகளும் மற்ற நம் சமுதாயத்தை சேர்ந்த அனைவரும் வந்து எங்களை ஆதரிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம சமுதாயத்தை சேர்ந்தவங்க எல்லாருக்குமே நல்லது செய்யணும்னு ஆசைப்படுறோம் ஏன்னா இந்த சமுதாயம் அழிக்கப்பட்டிருக்கு இனியும் இது மாதிரி அழியக்கூடாது சமுதாயம் வளர்ச்சி அடையணும் இளைஞர்கள்லாம் நல்லா படிச்சுட்டு வேலைக்கு போகணும் இந்த வன்னியர் சங்கத்தில் உள்ள சொத்துக்களை அந்த வன்னியர் சமுதாயத்துக்கு பயன்படுத்தணும்னு ஆசைப்படுறோம் எங்களோட ஆதரவாளர்கள் அனைவருமே வந்து அங்கங்க இந்த ஏழு தொகுதியிலுமே ஒரு ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டிருக்கு அவங்க வந்து பாமகவை தோற்கடிக்கிறதுக்கான அனைத்து வேலையும் அவங்க செஞ்சுட்டு இருக்காங்க எங்க கோரிக்கையை வந்து யார் எடுத்துக்கிறாங்களோ எங்க கோரிக்கை நிபந்தனைகளை மதிச்சு வரவங்களும் நாங்க ஏத்துப்போம் கண்டிப்பா நாங்க வந்து எங்களை யார் அணுகுறாங்களோ அவங்கள்ட்ட நாங்க வந்து கண்டிப்பா அவங்களுக்கு ஆதரவு தருவோம் எங்க அண்ணா மருத்துவமனையில இருக்கவில்ல எங்களுக்கு ஆதரவா வேல்முருகன் அண்ணா அறிக்கை கொடுத்தாரு பணம் கொடுக்கறோம்னு சொல்லி ஏன்னா பைனான்சியலா ஃபர்ஸ்ட் அவர் தான் ஹெல்ப் பண்றேன்னு வந்தாரு அப்படி அவர் வந்து எங்களை கேட்டாருனாக்கா அவருக்கு ஆதரவு கொடுப்போம் 
பாமக <laughs> <laughs> சமுதாயம் அப்படின்னா அந்த ரெண்டரை கோடி மக்களும் வந்து இவங்களை ஆதரிக்கல அனைத்து ச எல்லா எல்லா கட்சியிலையும் தான் வன்னியர்கள் இருக்காங்க இவங்களுக்கு வந்து பெரும்பாலமான வன்னியர்கள் இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு பேச்சு அதுவும் வந்து மாதிரி காடுவெட்டியாரால் உருவாக்கப்பட்டது எங்கள் அம்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐயாவோட சொந்தக்காரங்க இது வந்து மாவீரனை அழிக்கணும் அப்படின்றதுக்கு வந்து இது ஐந்தாண்டும் ஆ ஐந்தாண்டு ஆறாண்டு இல்லை முப்பதாண்டு காலமாக இந்த சதி வேலை நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது எங்கள் அம்மா வந்து அவங்க ரொம்ப இன்னசென்ட்டானவங்க அவங்க யார் என்ன சொன்னாலும் கேட்டுப்பாங்க நீங்கள் வந்து இப்போ நீங்கள் தனியாக காடு வீட்டுக்கு போங்க எங்கள் அம்மாவை சந்தித்து என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு நீங்கள் பேசுனீங்கன்னா எங்கள் அம்மாவே எங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க உனக்கு வந்து பாதுகாப்பு இல்லை உனக்கு வந்து பாமக தலைமையால் ஏதாவது பிரச்சனை ஆகிடுமோ அப்படின்றதுக்காக தான் நான் இன்னமும் அவங்களுக்காக பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு அவங்க ப்ரெஸ் மீட் எல்லாம் கொடுக்கறது வந்து காரணம் வந்து அந்த காரணம் தான் அவங்களை நீங்கள் டீப்பாக அவங்க அவங்கள்ட்ட நீங்கள் பேசுனீங்க தனியாக பேசுனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியும் எங்கள் அம்மா சொல்கிற விஷயம் இது தான் நான் வந்து உங்களை எதிர்த்து நீ பேசும்போது நானும் பேசிட்டேன்னா உன்னை கொண்டுருவாங்களோ இல்லை ஏதோ உனக்கு வந்து ஏதாவது நடந்துடும் உங்களை வந்து நான் காப்பாற்றுறோம் உங்கள் அப்பா இல்லாத நிலைமையில் அப்படின்ற ஒரு இதில் தான் அவங்க பண்ணுறாங்க கண்டிப்பாக நாங்கள் சிபிஐ வந்து அணுகுவோம் எங்கள் தந்தை மரணத்தில் வந்து கிடையாது <laughs> 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 